ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസ് വന്ന് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒ ടി ടി റിലീസ് സൂഫിയും സോജാദിയും നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വിജയ് ബാബു എടുത്തൊരു തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമിന് തിയേറ്ററിൽ ഇത്ര രീതിയിലുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കൊമേഴ്സ്യലി വയബിളായിട്ടുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ കാണാൻ ആളുകൾ കൂടുതലും പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് അത്ര രീതിയിലുള്ള റീച്ച് കിട്ടുമെന്ന് സംശയമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇതൊരു ഒ ടി ഡി റിലീസായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ സോഫിയും സുജാതയും തമ്മിലുള്ളൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് സ്റ്റോറി ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പ്ലോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂ പറയാം അതായത് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിലെ മിക്ക ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവമേനോൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിഥി റാവോ ഹൈദരിക്കൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചീത്ത വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിഥി റാവോ ഹൈദരിനൊക്കെ ഒരു ഫിലിമിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര ഭംഗിയിൽ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദേവമേനോൻ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ കാണാൻ നല്ല ലുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൂഫി ലുക്കിലും സംഭവത്തിലൊക്കെ കൊള്ളാമായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി കൊള്ളാട്ട നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് പോലും ക്യാമറയും സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും തന്നൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിരുന്നു കാരണം അവരെടുത്ത് വെച്ച ഷോട്ട്സും ആ ഒരു ഫിലിം ആ ഒരു ഷോട്ടിനെ എങ്ങനെ എത്ര മികച്ചതാക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടലി പറയുമ്പോൾ ക്യാമറയും സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും അടിപൊളിയാണ് നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജി എം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മൊമെൻറ്റിൽ പോലും അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബി ജി എമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫീലായിരുന്നു ഇവരുടെ മ്യൂസിക്കിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക് തന്നൊരു ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ല അത്രയും രസമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോങ്സും കൊള്ളാമായിരുന്നു വാതിക്കൽ വെള്ളരി പ്രാവും അലഹമ്മദില്ലൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോങ്സ് ആയിരുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിദ്ധിഖിക്കാക്കി ഒരു ഫിലിമിൽ സ്പേസ് കുറവായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടൊരു സ്പേസ് ഇല്ല അവിടെ അവിടെയായിട്ട് കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില സീൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ്സും ആ ഒരു മാനറിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഫീലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ് അതിഥി റാവോ ഹൈദരി ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിഥി റാവോ ഹൈദരിയും കൊള്ളാമായിരുന്നു ആൻഡ് ദേവമേനൻ നല്ലൊരു ഡെബ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആൻഡ് ഈ ഫിലിമിനെ നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം ഒരു സ്ലോ പേസ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് പിടിക്കണമെന്നില്ല എനിക്കത് അത്ര വലിയ സീനായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ചിലയിടത്തൊരു സ്ട്രെച്ച് എൻ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ തോന്നിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രമാത്രം വിഷയമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമല്ല രണ്ടാമത് തോന്നിയൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ജയസൂര്യൻ എന്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഫിലിമിന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ നോട്ടീസ്